once there was an explosion, a bang which gave rise to life as we know it. And then came the next explosion. Hi guys, assalamu alaikum. Okay, um, it's different because I'm actually inspired by Fragile, ataupun Fragile, uh, one of the character dekat dalam game dan trending yang kami haru borak hari ni tentang di tentang the game because of course setelah Hideo Kojima releasekan the trailer, ni haru ingat lagi like three years ago kita as a player kita macam um, apa game ni kan kita tak tahu. Apa cerita di sebalik game ni? Adakah dia pizza delivery simulation ke? Uh, post laju punya simulation ke? Tapi lepas korang main setelah dia rilis pada bulan 11 hari tu Kita dapat jawapan dia ataupun kalau korang main secara fokus dan korang main pakai hati bukan pakai mata sahaja Korang akan faham apakah itu Death Stranding Tapi kalau korang tak faham jangan risau This is why I'm here to talk to you guys about apakah itu Death Stranding Um, the game itself, the event dekat dalam game tu, kenapa jadi macam tu? So, let's get started guys. So, kita akan start Death Stranding dengan Apakah itu Death Stranding? Perkataan Death Stranding. Apakah itu Death Stranding? Okay, okay Death Stranding adalah event terjadi uh, dekat dalam dunia game tu di mana uh, it took place dalam game tu 49 tahun sebelum game tu di mana ada explosion ataupun letupan yang terjadi di beberapa tempat dalam dunia. Okay, and at first orang ingat Uh, that letupan adalah daripada teroris ataupun uh, meteor impact datang daripada space but selepas saintis mengkaji up, um, datang dari mana benda tu um, letupan tu rupanya dia bukanlah daripada um, letupan teroris ataupun daripada meteor yang dia terjadi apabila dunia the other side iaitu kita nak panggil macam mana ya uh, the other Okey, dekat dalam dunia dekat dalam dunia Death Stranding ni untuk bagi senang kita ada dua ada tiga kawasan uh, kita hidup di atas dunia. And then the beach iaitu pantai sebelum kita pergi ke afterlife iaitu alam alam baka, alam barzah. I, I don't. Okey, kira beach ni adalah alam barzah dekat dalam game Death Stranding tu lah. Okey. So basically setiap orang ada dia own pantai, dia ada, ada kita ada our own beach. Okay, so di mana benda-benda yang datang daripada beach tu stranded dekat dunia kita. Ha, itulah terjadinya event Death Stranding. Okay, so bila event Death Stranding ni dia bawa banyak gila benda-benda yang datang daripada alam beach ni lah. Okay, so banyak benda such as ada meta baru yang kita belajar dari dalam game tu iaitu Krallium. Kr- okay, Krallium itu adalah salah satu meta yang datang daripada beach. Okay, dan banyak gila benda-benda yang orang bawa daripada beach tu yang efek dunia kita. Okey, ada yang BT. BT tu adalah beach thing or uh, makhluk-makhluk yang hidup dekat pantai tu, dia orang stranded di antara dua dunia. Okey, uh, dunia nyata dan dunia beach tu. So dia orang duduk kat tengah-tengah iaitu BT lah. Okey, beach things. Okey, so bila That's trending terjadi. There's a lot of stuff happening yang macam Mary cakap. Salah satu dia adalah dia efek ekosistem dunia kita di mana there's a acid rain. Okay, hujan acid yang dipanggil time fall. Okay, time fall ni sebab oleh kerana time fall ni akan turun bila-bila masa je unpredictable ya. Uh, tapi bila scientist dah kaji, diorang, akan, diorang dah keluar lah weather. Diorang akan beritahu bila time fall ni akan uh, datang apa semua. So, Time fall ni dia sangat bahaya sampaikan bila kena dekat badan kita dia akan rapidly age kita. Okey salah satu daripada contoh kita pernah tengok dekat dalam Destiny adalah permulaan game di mana Sam uh, dan this ada dua orang tengah nak hantar mayat ke tempat pembakar okey dan kita tengok bila time fall tu jatuh dekat salah seorang daripada orang yang akan yang, yang hantar mayat tu dia terus tua secara cepat. Okey itu adalah um, Kenapa orang dekat dalam dunia, uh, dunia Death Stranding ni duduk dekat bawah tanah ataupun orang duduk dekat dalam orang punya settlement, orang tak duduk dekat atas macam kita sekarang ni sebab time fall. Time fall ya uh, dan sangat bahaya kita dapat tengok uh, beberapa karakter dekat dalam game ni yang tangan dia dah memang berkerut sebab apa? Sebab nampak sebab terkena time fall. Okey. So itu salah satu benda yang orang the other thing the other side dekat beach tu bawa dekat dunia kita yang membuatkan dunia kita ni berubah. Okay, the ecosystem change. Berkat future, bila diorang dah duduk dekat bawah tanah, diorang dah duduk dekat their own settlement, dekat bawah tanah, basically kalau kau main dalam game tu, memang tak ada orang lain selain Sam Porter Bridges. Okay, so bila dekat future, 
bila dah orang duduk bawah tanah, dia orang dah tak keluar, dia orang memerlukan orang untuk hantar barang-barang yang dia orang perlukan seperti makanan, perubatan. So, ada dua company yang dekat Future America yang decided untuk okeylah jomlah kita buat macam post daju. Orang-orang yang berani um, bekerja Keluar, berjalan di atas dunia yang penuh dengan segala BT, ada time for lagi. Okey, diorang yang uh, mengambil uh, tugas untuk menghantar barang-barang ni kepada um, setiap settlement lah. So, one of the guys yang bekerja buat benda ni iaitu Porter. Nama dia adalah Sam Porter Bridges. Itulah uh, our main character. Okey, satu lagi syarikat yang menghantar hantar barang ni adalah Fragile Express. Okey, korang akan kenal siapa Fragile ni. Miharu akan buat dia her own special video. Uh, berkenaan dengan fragile ni okay? So bila masa Miaru cakap pasal beach things tu Okay Beach things ni Dia macam uh, oh, Roh Soul yang tak ke alam Alam fana Aku tak tahu nak cakap macam ni Alam kematian dan alam yang selamanya kekal Okay Diorang, ter, diorang stuck di antara alam dunia dan alam beach tu So basically apa yang diorang nak buat ni uh, Soul ni diorang nak buat apa Kalau diorang makan manusia Yes Kalau diorang makan manusia Diorang boleh Cause void out. Okay, void out ni adalah letupan yang besar dan boleh terjadinya kereta. Okay, uh, yang ni masa purpose game korang dah boleh perasan di mana uh, kawan Sam ataupun orang uh, yang kerja dengan Sam tu dia try untuk bunuh diri dia supaya BT tak makan dia, supaya BT tak consume dia tapi tak sempat dia cuba tembak BT ambil uh, pistol. Dia cuba stab himself sebab nak bagi dia mati ni sebelum BT makan ni. Tak sempat. Lepas tu bila BT makan, pum, meletup. That's that call void out, okay? So, untuk satu, BT makan manusia. Okay, bila kita mati ataupun bila uh, seseorang mati dekat dalam dunia death trending, diorang akan dibakar. Kenapa diorang bakar? Sebab bila bakar, kons- uh, BT tak akan consume dan diorang tak akan bertukar, mayat tu tak akan bertukar jadi BT. Dan dia akan lebih senang supaya uh, orang tu macam that so boleh pass through the other life dengan secara senang dia tak jadi BT sebab BT makan manusia dan kalau korang tak bakar BT kalau dia start um, kalau dia start orang cakap apa tu decay ah, lama-lama dia akan jadi BT so the only thing yang orang decide untuk buat dengan mayat-mayat yang mati ni adalah bakar ok so ok BB beach bridge baby yang Sam pakai dekat perut tu kan apa tu Miharu ok bridge baby adalah teknologi yang dibuat uh, daripada government orang buat untuk Uh, bridge baby ni diorang dapat detect the BT sebab BT tu bukannya kita boleh tengok da- dengan mata kasar kita, kita tak boleh tengok orang yang terlahir um, ada dooms, ok itu nanti biar harus cerita pasal benda lain pasal doom tu sebab there's a lot of things kan, so macam orang yang lahir ada special abilities macam Sam, Fragile, diorang boleh diorang boleh rasa tau kehadiran BT tapi bila Sam ada bridge baby bridge baby dapat detect betul-betul ok, ada BT What should we do? Kita perlu jalan senyap-senyap, diam-diam untuk keluar daripada BT area. Okay, so itulah bridge baby yang Sam letak dekat perut tu. So basically, dunia dekat dunia dekat future is not uh, beautiful macam sekarang ni. Okay, so Kojima decided untuk buat game ni adalah untuk kita connect. Okay, kita connect between uh, manusia dan manusia lain. Okay, walaupun korang dekat dalam game tu macam seorang-seorang je, korang berjalan-jalan jalan seorang-seorang tetapi Uh, Kojima ada at this thing yang Miharu rasa macam thank you so much to Hideo Kojima sebab apa? Sebab dia letak connection between player lain dan player engkau sebagai player. Contoh, sebagai contoh dekat dalam game ni, uh, engkau buat highway. Okay, sebab kalau korang tahu dunia dekat Death Stranding tu penuh dengan batu-batuan. It's not easy for you to walk macam biasa. Bila dunia tu penuh dengan batu-batuan, korang tak boleh Dorang uh, Hideo Kojima decide untuk kau boleh uh, build korang punya own highway. Okay, yes. Dan highway tu memang nampak macam besar dan panjang uh, Even first time aku play pun aku tak habis um, create the highway But the second time I play, I promise myself to finish the highway Okay, so uh, highway ni walaupun aku rasa macam Ya Allah besarnya macam mana aku nak habiskan highway sebesar-besar United States ni kan So, Kojima decided untuk connectkan siapa yang ada internet Main game dekat PS4 yang ada internet Korang uh, boleh perasan yang kalau korang dah buat separuh part of the highway Nanti akan ada orang yang habiskan highway korang Okay, itu merupakan uh, connection between players yang aku appreciate. Okay, bukan highway je. Jambatan, generator. Ada certain tu macam korang tengah jalan-jalan-jalan. Bateri untuk korang punya power um, skeleton. Alamak, dah low. Macam mana ni? Korang buka map, korang boleh cari the nearest generator yang orang dah letak. And daripada daripada situ, cara korang berterima kasih as a player, korang boleh tekan like. Okay, kau kau so kau korang boleh tengok player lain semua dapat banyak like sebab dia orang buat generator, dia orang buat jambatan, dia orang membantu kita. So walaupun kau rasa macam I'm alone in this world, but you are not alone actually. So kalau korang guna internet, there's a 
there's like billion of people playing that stranding yang akan membantu korang I'm so happy with that and Sam Porter Bridges yang aku cakap tadi karakter kita akan uh, ditugaskan untuk connect balik semua manusia yang duduk dekat settlement tu okay so Dorot dia ditugaskan untuk connect cryer network okay cryer network ni macam internet lah basically untuk diorang communicate sebab dekat in the future it's hard for you to even communicate dengan jiran korang and that's how kau kena sayang dunia kita sebab there's no other planet untuk kita duduk and this is the only way untuk kita protect our earth and aku suka gila the message behind this game sebab Kojima really want us to connect sebab kita dalam kehidupan seharian kita even zaman sekarang pun we are going to that future sebab apa kalau korang naik train cuba korang tengok orang keliling korang even aku sendiri The only thing yang korang buat adalah korang pakai phone korang pegang phone korang pegang phone korang pakai earphone you guys don't even care about others okay So itulah aku rasa message yang Kojima cuba sampaikan untuk korang connect and itulah apa yang Sam kena buat connect from satu human to others and itulah uh, cerita Death Stranding sebenarnya okay hanya uh, start daripada letupan okay orang uh, dah tak connect because of that and time fall hujan asid yang akan buat korang rapidly aging yang membuatkan korang rasa macam korang tak nak keluar rumah so this is it okay uh, ini adalah game yang aku rasa korang yang kalau suka story based korang boleh main walaupun korang rasa macam ala penat ni jalan jangan risau Kojima ada letakkan korang electric bike electric truck so masa tu korang memanglah masa purpose korang kena jalan dulu but after episode 2 episode 3 korang akan dapat bike and yes ada certain bike masuk dalam sungai tapi jangan risau macam aku cakap macam aku cakap the good thing about this game adalah Kojima nak kita connect There's another player yang akan letak bike diorang dekat dalam garage Dan kor- korang boleh pakai the bike bila-bila masa je dan di mana-mana je jua uh, Korang boleh pakai bike tu uh, Adalah kawan-kawan Biharu yang main game ni uh, Cakap alamak bike jatuh dalam sungai lah Bike jatuh lepas tu terbakar ataupun meletup kan So macam Yes, that's uh, itu memang seronoknya Death Stranding ni, okay? So, so uh, aku akan buat special character per character punya cerita di sebalik Death Stranding ni sebab the, the world is too big untuk aku selitkan dekat dalam satu video. So, that's the gist <laughs> ataupun sedikit uh, tentang Death Stranding yang aku tahu ramai gila ada yang faham, that's good for you. Ada yang tak faham, okay, aku harap video ni dapat membantu korang. So, mainlah game ni, it's a good game. Uh, out of 10 aku bagi 7 I really like it I really like the story I really like the game mechanism So like yeah Take care guys Be careful Stay safe Assalamualaikum Bye